soy Pedrito Bien. Esto es Barnatetes, bienvenido además a nuestro canal. Bueno, pues lo prometido es deuda. ¿eh? Vamos a hacer el unboxing de nuestro Agama Eco. Me parece que es el primer eco que sale en pantalla, por lo menos aquí. En España sé que no solo está el mío, me parece que contabilizando el mío hay cuatro <ríe> o algo así, más o menos. Y bueno, eh, vamos a hacer el unboxing. La caja la verdad que es, eh, me decía un amigo, no es bastante sencilla, pero bueno. La verdad es que la caja es una cosa que uno la abre una vez con todo el entusiasmo, pero luego... Eh, la guardas durante un tiempo, si la guardas, ¿eh? y al no mucho tiempo se va a la basura, ¿vale? Es preferible que se gaste dinero en los materiales eh, que hay en el coche, ¿eh? Que no en hacer cajas bonitas. Que bueno, que no tiene nada de malo, la caja simplemente es para meter el coche dentro y, <ríe> y servirlo. Lo primero que encontramos es una carrocería diferente a la que estoy acostumbrado a ver en los vídeos y es diferente de la del Nitro porque si os voy a decir oh, oh, qué bien oh, fíjate qué es lo que trae no voy a hacer el falso ya la se ha abierto y he, y he mirado y he mirado y he mirado lo que tenía ¿eh? aquí trae las ventanitas para o sea, los taponcitos para las ventanitas bueno, habéis entendido, ¿eh? Que entienda el software lo que quiere decir en el mundo, no sé. Algo así es el, el dicho ese. Total, esto se va abajo. La carrera, por un lado, que es lo que he dicho, eh, son diferentes. Eh, las dos, curiosamente, vienen marcadas eh, con, el, con el agujero para el motor y el, el agujero para el depósito, pero en eh, la que yo he recibido con el eléctrico ya la he visto, la he visto en, 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 en vídeos sobre el nitro, sobre todo en, de vídeos ingleses y había, la había visto esta carrocería y había visto la otra. O pues bueno, el eléctrico me ha venido con esta y mañana veréis eh, el gasolina que es la típica que sale en todos los bueno la que sale digamos en el, hasta la página hasta la página subida vale cuando presentan el eco lo presentan con la otra carrocería o sea que la otra también será válida para para el eco totalmente porque igual que esta viene marcada también con el depósito y con el agujero pero puedes decidir no cortarlo como con esta no en fin siempre ya está el manual que eh, la verdad que eh, lo he mirado así por encima no te voy a decir que no me ha gustado bastante como está hecho lo más curioso es que empieza por los diferenciales como todos los coches y automáticamente te hace montar las suspensiones y eso es algo raro ¿eh? <ríe> raro porque estamos acostumbrados a, a montar todo el coche y las suspensiones normalmente vienen en los, en los últimos bugs pero como hay, bueno, pues su sistema de, de montaje eh, nos hacen primero montar los diferenciales y luego los amortiguadores. ¿eh? Luego, bueno, pues ya podemos encontrar el típico alerón a gama ¿eh? que todo el mundo lo está usando. Yo lo llevo usando casi un año, yo creo, tranquilamente, ¿eh? desde que salió. Vamos, ¿eh? desde que salió, porque se han puesto de moda el alerón este que va con, o sea, que no sale por abajo, sino que es todo por arriba. A mí me gusta, me gusta mucho el comportamiento que le da el coche. ¿Eh? Vemos que el soporte de alerón viene aparte. Un día las otras piezas. Vale, esto es todo lo de la lo que viene preparado para las, para las baterías 
para las batidas. Uy, viene todo muy bolsita, como muy separado todo, ¿no? En vez de venir así, digamos que la bolsa contiene todo. Mira, claro, buscando los bags, pero vienen en, en pequeñitos, o sea que viene comprimido el. Aquí viene el salvacero por un lado, que viene montado todo justo lo que tienes que montar. Vale, la caja por un lado con sus tornillos, todo separado, diferente a como no tienen acostumbrado otras marcas, que a lo mejor hacen todo. Todo de una, ¿no? Aquí los alerones separados. El chasis, tenía ganas de verlo, la verdad. Con los adhesivos, con unas esponjas que son para las... Un buen grosor, aligerado en algunas partes, con sus adhesivos. Las bancadas del motor, esto es lo que nos trae un poco de bolido, porque algunos dicen que han tenido problemillas con este tipo de, de bancadas. Pero bueno, siendo un coche de última generación, nuevo, yo creo que todas esas cosas las tienen que tener en cuenta. Y bueno, y vamos a ver. Estoy deseando de probarlo y montarlo. ¿eh? Aquí los diferenciales, estos sí que vienen los tres, en una bolsa. ¿eh? Ah, muy bien. Y es diferente a la configuración a como hemos visto en otros, en otros sitios, ¿eh? porque viene cada pieza con sus tornillitos. ¿Vale? Con lo necesario que vas a tener para montar, para, o sea, con lo necesario. ¿eh? Esa es una de las dudas que tenía yo, si sí, el soporte de atrás que aguanta el alerón, o sea, que refuerza el alerón, venía de serie o se tenía que comprar la opción. Pero no, viene de serie. ¿eh? Viene de serie. Los carbonos con las cajas de los diferenciales, los soportes, con el pedazo de barra ¿eh? de serie, no, me, me impacta bastante porque de serie viene con, con 2.8 delante y 2.8 detrás, las barras, y son las intermedias, me parece que solo llegan hasta 2.4 por lo que he visto, o sea, 2.4 sería la más fina que hay y luego de ahí para arriba. ¿eh? 2.8 sería la intermedia, aquí están los, los amortiguadores, ¿eh? por dotes y canijos, <risa> con los pistones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que llevan 6 agujeros, 6 agujeros, 6 agujeros de 1 con 2 y 1 con 3, y bueno, como ahora nos tienen acostumbrado las marcas más o menos. La placa A, B, C, D, con los casquillos, ¿eh? que son verdes fluorescentes. Es curioso. Curiosos. Y luego ya, los trapecios. Bueno, veo que ahí hay un tornillo suelto. Me parece que es de una de las bolsas que he visto, que estaba un poco cortada. Y los trapecios. ¿Eh? delanteros y traseros, ¿verdad? Y bueno, y esto es todo. Vamos a coger este tornillito. Tornillo bastante común. Esto por aquí en la bolsa que estaba como... Me parece que había metido una puñalada de aquí. Y vamos a meter el tornillito ahí dentro lo que sea o bueno esto es lo que tenemos ¿eh? bueno básicamente lo que hay en cualquier en cualquier en cualquier kit en este caso me ha llamado la atención eso ¿no? bueno vienen las bandejas vienen las dos bandejas con los soportitos y con los tornillitos ¿eh? y así 
cada pieza, ¿eh? Cada pieza viene con sus tornillos, todo metido en la misma bolsa, ¿no? Hay muchos fabricantes que lo que hacen es que los tornillos los concentran en un sitio y luego en, el, en digamos que en lo que es el, el manual viene la métrica y vienen los tornillos hechos a escala que tú solo tienes que ir poniendo los tornillos y sabiendo cuándo tienes, cuál los tienes que utilizar para cada bag. En este caso vienen dentro de los bags, viene separada cada cosa ¿eh? que tú tienes que montar Sí, sí. separadito, ¿eh? la marcadita con sus tornillitos pues nada hasta aquí el unboxing del nuevo gama eco ¿eh? vamos a montarlo rápidamente porque tengo unos deseos tremendos de, de probarlo en este caso yo creo que lo voy a montar con la batería 4S, la grande en un lado ¿eh? Porque tengo el compañero que, que la va a montar, la va a montar, va a montar el coche con las, con las baterías a, tipo Sacle, ¿no? Así una al lado de la otra, así como llevan todos, ¿eh? pero en formato pequeño. Sabéis que viene con dos shorties. Y bueno, lo vamos a ir probando de una manera, de otra, viendo vídeo y escuchando a la gente, sobre todo pilotos rápidos como este chico francés, eh, Hugo, Hugo Tabernón. Eh, que él dice que como mejor prefiere el coche es con las, con las pilas pequeñas, con las shorties. Pero bueno, sabemos que muchos de nuestros compañeros en otros, en otros coches han eliminado las shorties para poner eh, tipo saddle igual, pero la larga para que tener un poco más de peso porque se vuelven los coches eh, bastante agresivos, ¿no? Por, 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 como he oído hablar a este muchacho y lo he visto conducir y tal, es bastante agresivo. O sea que le gusta, le irá bien un coche así, pero bueno, todos no tenemos las manos que tiene el eh, muchacho este. Y bueno, por eso queremos probar un poquito las configuraciones diferentes para ir comunicando qué nos, qué nos ha parecido, qué nos ha parecido y todo esto. Pues bueno, nada, en cuanto, en cuanto, en cuanto lo tenga montado, pues haremos un vídeo. Eh, os explicaré qué es lo que me ha gustado más, qué es lo que no me ha gustado tanto y, y bueno, y, y poco más, pues nada. <ríe> que lo sepa. Pues nada, lo dicho, ¿eh? si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Estos son vídeos que la verdad no, no, no tienen más que, que descubrir un poco las tripas de, de una caja. Pero bueno, se suelen hacer y pues los hemos sumado y los hacemos también. <risa> Pero más ilusión nos va a hacer montarlo, ¿eh? que desde ya estaba esperando poder hacer esto para poder montarlo, para poder ir abriendo cada cosa y bueno, os digo, os digo, ¿eh? Eh, apuntaros, eh, inscribiros al canal, inscribiros al canal y, y bueno, y explicarme y decirme y comentarme cosas que no, no me comentáis casi nunca los vídeos, solo poca gente. Y está bien que me digas, tío, pues qué malo eres, tío, o mira, esto me gusta, esto no me gusta, o me gustaría que hablaras de esto o de lo otro, y así también tengo, puedo tener un poco más de información. Yo sé, más o menos, porque cuando yo busco algo, sé lo que busco, ¿no? Pero bueno, si tengo vuestra pues, información y interactuamos un poco, así también nos podemos ir conociendo. Pues nada, un saludito, ¿eh? <ríe> y hasta el próximo vídeo. Que lo sepas. Thank <laughs> you.